Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. This is your brother Prince Lee kutoka Buso Kelo TV. Na leo tuko kwenye this salt kama kawaida yetu. Tuko hapa Moment Park Hotel kiwalani kigilagila nyuma ya airport ya Tanzania. Niko na presenters wangu, niko na Hafsa Juma, niko na Bakari Msuya. Kama unaviona shema nzuri leo ndani ya nyumba. Mashallah niko na mtoto mzuri. Basi ungana na sisi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibuni sana. Sana sana. Bwana bwana bwana. Kuna habari za kusikitisha sana. Habari gani? Za nimesema za kunini? Za kusikitisha vibaya. Bwana nasikia Bakari bwana wewe kwenye ile taarifa iliyotoka kujuzi juzi ya matumizi ya dawa za kulevya ndugu yangu na wewe huko. Eh, nasikia vijana wengi wengi sana wengi mpo kwenye ile kundi la matumizi ya miadarasi. Inakuwa aje mzee. Inakuwa aje vijana inakuwa aje. Mbona kama tunapotea hivi vijana? Nini shida? Ile wimbi kubwa sana. Eti wakati. Jana tunapoteza nguvu zake kwa sababu ya matumizi ya madawa ya kulevya kwa kuyatumia na kuuza kwa kiwango kikubwa sana dawa za kulevya ni kemikali ambazo zinapoingia mwilini huwa zinabadilisha mtu akili matendo yake na kadhalika sasa tatizo hili la, la, la kutumia madawa ya kulevya limekuwa ni tatizo kubwa sana hasa kwa vijana wadogo wanajiingiza sana kwenye hili wimbi la uzaji wa madawa ya kulevya wakiamini kwamba pengine utumiaji wa haya madawa ya kulevya anaweza kuwapunguzia mawazo kutokana na maisha na hali wanazopitia kwenye maisha yao bila kujua kwamba ukijiingiza katika haya mambo mwisho siku unakustabilisha madhara makubwa ya kiafya pengine na, na, na kupata ukichana na kadhalika madhara ya kile yeah. sasa sababu kubwa inayofanya vijana wengi kuingia katika haya mambo mm -hmm. ni maisha umaskini tu, tusimame hapa kwa maisha umaskini afsati Mm -hmm. ile wimbi kubwa sana sana vijana wengi yani ni kama vile ni trend unakuta mabinti sasa hivi tena imekuwa trend mabinti wanaonyesha picha wanakula bangi fulani hivi unyama yani mambo fulani yani ni kama uzungu uzungu umekuwa umejaa sana Sio sijui uzungu. kwa mtazamo wangu mimi hapa no. sawa ndio maisha anaweza yakapelekea watu wakajaa sana katika wimbi hilo na kweli kama mnavyosema wamefanyaje wamejaa lakini kwa mtazamo kwa mtaza wangu mimi naona sio tu maisha lakini pia ni pia pressure yani unakuta peer mtu pressure ukiona maanisha unakuta mtu ana rafiki yake okay. yuko anatumia hivyo vitu umeshaelewa lakini ni rafiki na unajua siku zote ndege wanaofanana ndo wanauruka wapi pamoja Unakuta kakaa na rafiki yake anamwambia bana tumia hii. Na vile vitu ukishajaribu siku ya kwanza siku ya pili ukishakuwa na mazoea na vile vitu kuacha ni ngumu. Kila utakapokaa utafeel kutumia vile vitu. Hautojisikia raha kama unakosa vile vitu. Yaani asilimia kubwa hasa hivi wanaoingia katika hayo mambo kwanza ni vijana wadogo, wengine ni watoto wadogo, wengine ni mabinti wadogo na uwezi kusema binti mdogo kinachompelekea kutumia madawa ya kulevya ni maisha ni uongo. Okay. Makundi tu, yani unakuta ujana mwingi wanafata makundi ya ajabu ajabu mwisho wa siku wanatumia, tena watoto wadogo hao hao siku hizi wanatumiwa na hao wazaji anapewa anaambiwa sambaza. Hasa mtu ameshaanza kusambaza hivyo vitu atakosa kutumia ni uongo. Sawa. Bakari, umesema maisha. Unaishi kwenu kwa wazazi wako. Maisha yako sio magumu, ni maisha mazuri tu ya kawaida. Unajiwezaje kujiingiza kwenye ile wimbi la matumizi ya madawa kulevya ikiwemo bangi, saidi na heroin, cocaine. Uh, tunaona uh, mheshimiwa rais alielezea kwamba sasa hivi vijana wanachukua na ule unga wa exos wanaita uh, masege yale, wanasaga, wanachanganya na vitu vingine pia inakuwa ni inaboost afu inapelekea vifo vingi sana inakuwa na unaishi kwenu kumbuka mm. uishi kwetu haisababishi kusema mimi ndio tajiri kuna 
maisha ya nyumbani alafu na maisha yangu maisha ni leo kuna watu wanaingia kwenye hivi vitu kama anavyosema kwa kwa makundi kwa kushawishiwa lakini kuna watu wanaingia katika hivi vitu kwa starehe akiamini kwamba kila anachokifanya kwa sababu akikutumia ya madawa kuna namna hali fulani anakuepo basi anaingia kwa kufanya starehe mwisho siku na muathiri anakuwa muathirika lakini kuna watu wanaingia katika haya mambo sababu kubwa ikiwa ni maskini Tuna wimi kubwa la vijana tena maskini wako katika hili kuni kwa sababu gani? Kwa sababu kwa mfano vijana vijana wengi ambao wanaishi mikoani anafikiria kwamba Dar es Salaam ukifika kule ni sehemu ambayo kupatia maisha mazuri. Umeshaelewa? Kwa hiyo yakitoka kule kijiji na kokuja Dar es Salaam anafikiri mimi nikipata nikifanya kazi nitapata pesa mwisho siku nitakuwa na maisha mazuri. Anapokuja da akakutana na zile vitu ambavyo walikuwa wanavifikiria havipo. Mwisho siku anajiingiza kwenye makundi mabaya kwa kutafuta tu maisha. Mwisho siku sasa mimi nimetoka huko Lisina ndugu Dar es Salaam. Nikaja mtu akaniambia bwana kuna kazi hii ya kusafirisha madawa na nini. Ngutaambiwa hivyo lakini utaambia kuna kazi na hii usijulikane na mimi mwisho siku napata pesa hii. Mimi nitaacha. Na ukianza kusafirisha au kuuza hivyo lazima utaingia katika hili kundi. Lakini pia tuna watoto wa mitaani. Hawa watoto ambao wanaishi mitaani wanafanya hii vitu sana kwa sababu ya maisha yao wanayoishi. Kwa kija mtu akimwambia kuna kazi hii hawezi kuacha kufanya. Kwa umaskini pengine ni sababu kubwa ya kuingia vijana kuingia katika haya maisha. Bakari, wale vijana ambao tunajua ni maskini maisha yao sio bora sana kama tunavyoongelea lakini wanaamua kujichanganya kwenye shughuli nyingine za uzalishaji wa mali na kutafuta fedha. Wengine utakuta kwa garage, wengine wako mashambani, wengine wanauza maji, wale ambao wanashughulika kwa ajili ya kupata pesa, lakini hawatumii hivyo vitu. Ni kwamba wao au maskini haujawaathiri au kuna kuna sehemu wamepatia ambapo hao wengine hawajapatia. Ukizungumza hivyo tunaanzia chini kwenye misingi, misingi, malezi, misingi kiaribika. Malezi. Kijana alielelewa kwa ajili ya maisha hawezi kujiingiza kwenye vitu kwa sababu ya maskini. Kijana alielelewa kwa ajili ya maisha hawezi kujiingiza kwenye hivyo vitu kwa ajili ya maskini sababu ya maskini. Afsati. Wewe mm -hmm. unachukuliaje? Kwa mtazamo wangu mimi. Ah. Yaani ni upumbavu wa mtu binafsi. Haiwezekani eti kwa kuwa una maisha magumu ukajiengeje kwenye kufanyaje kwenye kutumia madawa. Haisaidii chochote kwa sababu yule anayetafuta ambaye ana maisha magumu anaenda kutafuta anatumia nguvu zake anatafuta anafanyaje anapata kwa nini wewe ukatumie madawa ndio utapata ni, ni uongo na unazidi tu kuwa maskini na mjinga wa, wa kufikiri kwa sababu mwisho wa siku ukishaendelea kutumia vile vitu si ndio maisha yako yote utakuwa unatumia ndio utatajirika haiwezekani ukatajirika tunaona takwimu zinakuja nyingi sana zinasema uh, kati ya vi, vitu vinavyopelekea kwa kuwa na matatizo ya afya ya akili ni utumiaji wa madawa kulevya kama bangi nini kuna mataifa kuna nchi zimeruhusu utumiaji wa hivi vitu wanasema ni dawa na ni vizuri sana kwa hiyo zile zinazotumika kule ambazo ni dawa ni bora sana kuliko za kwetu huko ambazo tunaambiwa zenyewe ni zina sumu zina matatizo au sijaelewa kwa sababu unakuta vijana wao wengi mtu akianza kutumia tu alihajijali hajipendi uchafu yani uwezo wa akili kufikiri unakuwa tofauti na wale wengine tunaona wenzetu kule wakitumia wanakuwa very smart very bright shida ni nini si tunatumia low quality au tunatumia vitu ambavyo sivyo no. yani natoka ni kufaa hapana kwa mimi nilichokuwa nakifikiria asilimia kubwa ya watu wanaotumia madawa huko wanatumia yani wanaenda against umeshanielewa kwamba yani tukiongelea drug abuse kitu chochote ambacho ni dawa hata kama ni panadi ukiitumia kinyume na inavyotakiwa kutumika tayari inaleta madhara ina maana inawezekana wenzetu wanatumia lakini hawatumii kwa njia ambazo sisi tunazifanyaje tunazitumia kwa oh, bangi bangi ya, ya, ya Arusha na bangi ya Jamaica uh, ni matumizi lakini wote tukitumia vizuri ah tutakuwa smart ba, bangi bangi ki, 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 kitala wanasema ina ina faida kwa mwili wa binadamu ina faida kwa mwili wa binadamu na baadhi ya vitu vinatumika kutengenezea ukitumia vibaya pia bangi ni mbaya sana sio bangi tu 
hizi pombe hizo wanazokunywa wanasema wanasema ukinywa pombe kuna vitu vingi wanavizungumza nepa na nini lakini pombe ukitumia vibaya inakuletea madhara kwa kitu chochote kile ukitumia vibaya ni lazima kitakuwa kile sasa sisi kwa sababu kama nilivyosema mimi nasema kwa point yangu kama nilivyosema mwanzo kwa sababu pengine ya maisha ambayo tunaishi sisi tumeshanielewa mtu anafikiria ina shilingi 1000 sawa shilingi 1000 labda nimekunya chess kwa alafu nimebaki na shilingi 1000 hii 1000 haitoshi chakula cha mchana umeshanielewa hapa cha kufanya ni jidunge ni kiamka nitajua cha jidunge jidunge nini hiyo mambo hiyo mambo gani anatumia sindano yani ile ya kuvuta inakuwa haina nini mpaka anatumia sindano sasa yule ameshaathirika hiyo kwa hiyo sindano hapo tunakuja kwenye heroin cocaine sasa mtu anapojiingiza katika yale mambo yeye anafikiri kwamba anapunguza mawazo anafikiri kwamba ni kenda ulaya lakini ni uongo na tayari akishakuwa na hiyo desturi ya tunaenda kule kule kwenye madhara yeye anafikiri kwamba mimi nikitumia hiki kitu napunguza mawazo nitakapovuta kile inabadilika basi mawazo yanapungua bila kujua kwamba msha siku anajiingiza kwenye umaskini mkubwa na kwenye matatizo makubwa sasa haya mambo yanakuja yana pengine kutokana na malezi na vijana kutopewa elimu ya hivi vitu pengine wanapewa lakini sio kwa kwa kwa, kwa namna ambavyo wanatakiwa kupewa uh, unaamini kwamba sisi sisi ambao ni tuchukulie sisi wa Tanzania tuna tuna uwezo wa kutumia hizi bangi sui na kwa mfano bangi tuna uwezo wa kutumia bangi na bado tukawa sawa yani tukialalisha bangi tunaweza tukatumia vizuri kabisa tukatafutia njia njia nzuri kabisa yani na bado tukawapoa na akili zetu zika function vizuri Yeah, unaamini kwamba kuna watu ambao ni wasomi wakubwa na wanafanya kazi lakini wanavuta bangi sababu gani wanavuta kwa akili <laughs> ndo tunarudi kule kule kwamba kitu chochote ukikitumia vibaya ndo kinaleta madhara hayo ndo naomba niulize kuna dawa ambazo tunatumia sisi binadamu tunapoumwa lakini zina kafeini yeah. naongopa je yeah, ile kafeini haitumiki na watu kwenye uraibu inatumika kuna mzee mmoja ndo maana nikakwambia kitu chochote ukikitumia against tayari ina maana wenzetu wanatumia vizuri lakini sisi tunatumia vibaya na hii ni kwa sababu tuna wanakosa hii elimu kwa sababu unajua bangi haihusiwi lakini wenzetu bangi kama imeruhusiwa wanapewa wanapewa elimu bwana bangi tumia hivi na hivi na hivi lakini sasa hatuwezi kusema wakati kitu hakijaruhusiwa tutakuwa tunafundisha watu nini cha kujiuliza bangi inakatazwa lakini riski kwa sababu inauzwa hapa na hakimu kuna mzee mmoja alinambia kijiji vijana sasa hivi yani mnatumia hivi vitu bila uangalifu angalia mnatumia vitu mtu maskini mjala una mawazo yako sio afu unaenda kuvuta bangi huko dole mawazo utakuwa kichaa wewe angalia ni wenzenu wanakula bangi mtu ana akili kashiba vizuri ana maisha mazuri anavuta sio anavuta sio kwa jili sio yeye dole mawazo anavuta ile kama stare ndogo anavuta kuongeza akili wakati mwingine lakini sio anatumia ili mawazo yaongezeke nyinyi mnatumia vibaya nikafikiria mzee ana kitu huyo anaweza kafika bali mnachukuliaje wenzangu ni kweli kwa hiyo mnashauri serikali ihalalishe lakini sasa kabla ya kuhalalisha kuna elimu fulani inarejea itolewe brother bila elimu yani hapa tulipo hatujaruhusiwa unajua lakini ukipita unakutana na mateja mtu analala na anapiga debe analala mpaka gari inaondoka juu kama kitu vigogaje tumepewa elimu je ikihalalishwa hii sisi tutakuwa tunaokota mizoga barabarani bakari ni vitu vingapi tumepewa elimu tumepewa elimu lakini bado tunaenda kinyume na ni vingi lakini tunaangalia madhara yake ni makubwa kiasi na hivi na madhara eh ina madhara lakini ile la bangi limezidi madhara fulevia yani limezidi ilikuwa ni tuma takwimu zinasema Zanzibar inaongoza Zanzibar inaongoza bangi madhara fulevia afu watoto wadogo sana na 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 hisi inaongoza kwa sababu siku hizi hakuna sehemu ambayo watu wengi wanakimbilia kwenda kwenye stare kama huko Visiwani, visiwani yani watu asilimia kubwa wanaenda huko wanajiuza sio wanafanya. Kwa hiyo sema mambo maji 
yanapitisha sana hivi vitu watu wanaathirika sana yani angalia haya madawa kulevu madawa kulevu angalia sehemu ambazo kwa nini hizo takwimu zisiyo sawa sawa mtwara na lini bahari lakini kukupa chance kwa ni takisio kadogo alafu kwa kukupa na maji pande zote alafu kuna kitu kimoja chance bana bara ni ni Tanzania ni Tanzania ni kisiwani na bara lakini kuna tofauti kidogo yes tofauti gani hapo kuna tofauti kidogo chance kwa kijana wa Zanzibar na kijana wa bara kijana wa kitaifa wa Tanzania visiwani eh wa Tanzania visiwani na Tanzania bara kuna tofauti kiwemo wenzetu sisi wasema nasema sawa au sema lakini wenzetu si wale watu tunashawishiwa kuingia kwa hii vitu kwa haraka zaidi kulingana na alfo style yetu tulichagua mnakubaliana na mimi wazazi walezi na serikali mm. ina mchango mkubwa sana ya kusababisha vijana wengi waingie kwenye hilo mimi ndio tunakubaliana mimi kwa nini Aa, kwa sababu serikali ingekuwa imesimama vizuri imesimamia vizuri mkazo tusingeona tunaona sawa shisha ni biashara watu wanavuta kama magari moshi wadada wazuri siku hizo wanavuta shisha ni zile tabia ambazo wanaume walikuwa wana dominate sasa hivi tunaona watu wakike na wadominate unajua mwanamke ndio uh, mlezi wa familia sasa wanasema ukimwelimisha mwanamke sio umeelimisha jamii nzima sasa kama mwanamke anakuwa anavimba ana, ana, ana mtabangi anavimba atumia shisha mapombe makali na watoto wanamwangalia mama dada hivi una unaisije hapa si unaona kuna uharibifu na serikali nayo inashindwa kuweka mkazo kwamba a b c usipite hapa yani don't cross this line madawa sio bangi ukiona mtu anavuta bangi chukua ndani hizi shisha sio ni nini uwazibani ziwe sehemu wameandika kwa mfano kama pombe chini ya miaka 18 Si. Lakini tunaona mabinti wadogo vijana wadogo sana wanatumia kwenye kumbi za starehe sasa hivi tunaona kuna shisha nyingi sana mtu tena ubara baya zaidi watu wanachukua vitu vingine wanaweka huko na hakuna limitation yoyote imewekwa kwenye hilo hakuna lakini pia serikali hiyo hiyo mimi ningependa kusema kwamba pia yenyewe ndio inachangia kutokana na kwa inakuwaje vitu ambavyo mnaongea kila siku mnavitangaza kwamba hatitaki kutumika labda mtu mkimkuta mnamkamata vinaingiaje nchini inaingiaje nchini na wazazi na wazazi wazazi pia ndio pale pale uliposema wewe wanashindwa kusimamia vizuri watoto wao nakuta pia wenyewe ni watumiaji sema watoto na nyinyi sikuizi ni wabishi swala swala la 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 la, la serikali kusimamia hiyo vitu serikali inasimamia ila tu kuna baadhi ya watumishi wa serikali sio weledi watumishi wa serikali sio weledi lakini pia tayari ni watumishi wa serikali sio wote lakini ni baadhi kwa sababu hivi tu tunaona kabisa watu wanakamatwa na time lakini mtu anakamatwa siku mbili anarudi yuko hayani kuna uzembe kwa baadhi ya watumishi wa serikali acha na serikali upande wa malezi huko chini ni mzima kuna changamoto kubwa sana sasa hivi na mimi naamini sababu kubwa hivi ndine ni mtandawazi ambao umeingia kwa kasi kubwa sana malezi bila kuwa na mipaka malezi achana na utandawazi sasa hivi kuna mtindo kuna zile familia ambazo zinaongozwa na sauti za watu yani mtoto atakachokisema mzazi ndo unatakiwa ukifanyaje lakini zamani sisi hatukua tunaishi hivyo mzazi akishakupangia fanya kitu fulani ndo utafanyaje utafanya lakini kuna familia ambazo sasa hivi mtoto akilia au akisema mimi baba nataka hiki 
ndo atafanya hicho hicho. Unataka uniambie mtoto huyo. No. Lakini baba Juli. Unataka uniambie mtoto huyo akija kuvuta bangi kutakuwa na uwezo wa kumkataza akakuelewa. Na tayari kila anachokitaka unamwambia sawa mwanangu fanya. Sawa utafanya, sawa nitakununulia. Mwisho wa siku mtoto huyo huyo aje kuvuta bangi kutakuwa na uwezo wa kumkataza. Na na ninaposema mtandawazi inamaanisha kwamba kwa mfano mtoto anaondoka asubuhi anaenda shule. Pengine mzazi akawa na kazi ya kufanya huko nyumbani. Labda ni mama nyumbani. Mtoto anaondoka asubuhi anaenda shule. Pengine anarudi saa kumi. Lakini mama mtoto anapotoka kwenda shule kuna tamthilia pale inaitwa kufakunoga yuko kipande cha 208 anaifuatilia kuanzia saa 4 ile mpaka saa 8 mtoto anarudi. Umeshaelewa? Saa 8 mpaka saa 8. Eh, mtoto mama huyo. Mama huyo anafuatilia anatufakunoga. Eh, kwa hili? Akirudi mtoto akirudi atakula chakula. Mama atachukua simu ataanza kuingia WhatsApp, mwisho gani kanatafuta Instagram, Twitter. Saa 2 saa 2 inafika. Saa moja inafika. Ikishaanza ikishafika saa moja anaanza kufuatilia za TV fungu langu. Ikitoka fungu langu nakuja hii mpaka nakuta mtoto anatoka anaenda kulala. Mama hana muda wa kuongea na mwanae. Baba hana muda wa kuongea na mzazi. Huyu mtoto anapokuwa shule na kukutana na watu wengi, wengine wanapishawishi bila kuongea na mzazi mtoto anapeleka. Malezi ya zamani yalikuwa yalikuwa ni mazuri na vijana wengi zamani walikuwa wanji kwenye haya mambo kwa sababu wazazi walikuwa na muda mzuri wa kukana wao. Mzazi akienda shamba akirudi, akishapika ana kazi nyingine ya kufanya. Atakufanya, atafanya hivi, atafanya. Na akazungumza na wewe. Lakini sisi tunaacha dunia izungumze na watoto wetu wakati wazazi wako. Dunia izungumze na watoto wetu wakati wazazi wako. Kwa sasa hivi wazazi wamekuwa si wa kuzungumza na watoto. Ni mchache. Yaani unakuta mtoto kweli, unakuta mtoto anatoka nyumbani mpaka anarudi. Ameenda huko juu akikutana na nani ameambiwa nini amepatwa na matatizo gani akirudi wewe kakusalimia umeitikia malaba. Mwingine unakuta sawa yupo tu nyumbani lakini ndio huo ubize wa kukaa mitandaoni na kuangalia TV. Mwingine unakuta sasa mtoto toka asubuhi ameachwa na dada wa kazi au ameachwa na kaka wa kazi. Wazazi wako wanatafuta. Unajalelewa na dada wa kazi. Mimi sijalelewa na dada. Mwisho umekuta bangi. Sijawahi kukuta bangi. Mwisho umekunywa pombe. Sijanywa pombe. Baada ya kulevi utumii. Situmii. Baga unajalelewa na dada wa kazi. Unajalelewa na dada wa kazi. Mara mwisho umekuta bangi zamani mwisho mkunywa pombe baada ya kulevia mengine kama hayo yako pia hujawahi kutumia kwa hiyo maisha mtindo wa maisha pia pressure ndio vitu vinapelekea lakini pia malezi malezi yeah malezi mimi naamini tunapozungumzia mada ya kulevia tunapozungumzia ushoga na usagaji tunapozungumzia mambo mengine mabaya yani kwenye malezi kila kwa sana na yale ndo wako kila kitu kinatokea kwa kumalizi wazazi wapende muda kusikiliza na sawa 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 hii ni buso kelo tv na this is the salt vijana wangu wanasema malezi wanasema uh, pre pressure wanasema serikali vitu vingi vimeongelewa wewe unetutazama sijui unazungumzia nini kwa lakini kuna wimbi kubwa sana la mabinti wadogo vijana wadogo kujiengage kwa uraibu na kitu chochote ambacho ni uraibu kinaleta athari kubwa sana kwenye jamii yetu sasa hiki kizazi ambacho tuko sisi ugana nasi kwenye kipindi kijacho i'm your brother we're sleep liko na bakari msuyo na hafsa jamaa till next time